Biguas and Boses San Mas Mateño Nagasumpit Kaga sa gitsit Na mga balita Matitindi Kag matuod Na komentaryo May tinitindugan Kag malaya Na opinion Kontra Sa mga kuragot Kag mapangdaugdaug Sa gobyerno Parang kadlok Na magsiyak Sa mga isyo Sa publiko Mapapamatian Sa Biguas and Boses San Mas Mateño Anwaran Bugto Na Batikusan Ang kritiko Kag kaapin Sa mga Mas Mateño Kaupod Ang iyo Batikano Na broadcaster Kasamang Chris Biguas Así porque... Hey. <laughs> Sa muli po, welcome sa Bigwasan natin. Sa Bigwas N30 TV. Ngayon hapon, mas matitikaw kag Boreas. Sa 21 na munisipyo, 21 na mayor, kaupo na ang syudad. Good afternoon. Sa Toro na distrito, San Provincia. Sa first, second, kag third. Atun po ay uh, kumusta mga kabigwas? At matipuno. Kung artist naman lang, walang sinabi. Congressman Ricardo Co sa na First District. Ang uh, babaeng walang pahinga. Congresswoman Attorney Ara Olga Co sa Second District. Kagasimpi naman ang akon idol na Congressman sa Third District. Congressman Tonton Ko. Sa aton palangga na gobernador, Governor Antonio Ko. Vice Governor, Doktora Elisa Olga Ko. Mayo po na hapon, Senatanan. Ako man sa upat na munisipyo sa Isla Santikaw, Monria, San Jacinto, San Fernando, Kagabatuan, Kan Mayor Glenda Litada Villa Hermosa, San Monria, Vice Mayor Tata Pal Duano, Mayor Dokito Altario San Jacinto. Vice Mayor Lenny Arsinas and Bibi Im San San Fernando Vice Mayor Bibi Moges Anatol Mayor San Batuan Mayor Yunson Pakaliba Kabiguas sa Burias Island sa San Pascual kan Mayor Saki Lazaro Vice Mayor Hermosa Kagsana ko ng amigo na Isbe member uh, Si Boboy uh, de la Feña Pakalikita sa Claveria Kan Mayor Froy Andresa Vice Mayor Vicente Enting Sabaw lang Apinido pa lang ha Sabaw na <laughs> Kagasubi naman Anastig sa kagopuhan na municipal engineer sa Claveria John Fuerto. Okay. Kagana ko sa no na mayaman na ha. Usad na businessman. Pag sinabi na negosyante mga kabigwas, millionaire yung gadina. Ana kun pari. Hello, good afternoon kay Sano Harold Oguan Senior. 
Kaga akong mag ginakumusta di na po sa nabangig. Ano ako napakaganda na first, o oh na no, second cousin. Si Ma Mayra Atendido Atacador. Hello man po kay May Lupagi Kos. Kay uh, Amigo Hel Laurio. Ambot kay ulit-ulit ka din sa unit team. Uh, dili ko lang mabasa ang iya comment. Ang uh, sikat na anchor sa mayon Enter the TV sa programa na Kapitan Del Barrio. Atun po ini suportahan ng mga iruksani na programa. Uh, platform program. Digital platform. Pares man po sa Big Was Center TV. Kagsan akong idol dida po sa balod. Nasabi niya, idol man daw niya si Big Was. <laughs> Hello kay idol Jailor C.C. Rosetta. Anak ko na amigo na usaban na vlogger. TikToker man. Ah, kanina nakita ko niya TikTok. <laughs> Si Bloody Adigi. Okay. O man na sikat na tiktoker dida po sa Isla Santikaw. Nasabi ko gani, atun suportahan, ipromote po ang mga videos, reels. Sani po na mga local vlogger didi po sa probesya sa Masmate. Hello po sa napakaganda, napakasexy na tiktoker na si Ginalyn The Hocos Baron Dilaw Kag happy birthday man po Ginaselebrate po yan ha And a birthday Ni Mayor Tata Ando Talisik San Esperanza Okay, happy birthday ha Mayor Abo man Nagaselebrate sa iya birthday today Ang loyalista man sa kang kagawad. <laughs> Elong ya <laughs> Aranyola. Happy birthday kay SB member Rodi Boy Ranyola San Aruroy. Ah, kumusta man po ang aton mayor dida sa San Fer, uh, sa Balod? Si Mayor Dundon Estrella. Uh, Mayor, dili magpakanamas sa imo uh, papiraw <laughs> na halos radlaw may gina abis, may gina atindiran ka na pista ah, dida po sa balot pagpakatapos na na ah, ano mo mga patrabaho mga uh, concreting roads mga infrastructure project dapat tagaan, man, tagaan mo man po Si na Sin pagpahuway animo sa dire. Okay? Uh, Mayor Dundon Australia. Kag hiluman po kay uh, Vice Mayor Attorney Filimon Avalita the third. Kag ana ko na idol siyempre. Na is be member votes Argelias. Hello kan Cap uh, Alan Lucero sang Kagay. Ano itong ABC President Sambalod, ha? si ABC President uh, Dodi Sopra. Ano man, ano akong amigo na pira-pira, mayor na sa Katayngan. ABC President uh, Alvin Co. Adoptante. Kag, siyempre si eh, ang masunod na Kapitan Didi Sambalod, ha? si eh, Renner Kaka Cornell. Okay! Kag sa talanta nan po na nakatutok sugad sa aton programa at oras po alas 3:30 na. Baka din na po kita sa aton editorial, sa aton mainit na komentaryo. Buwagin ang PNP Drug Enforcement Group. Ang sabi ni Senator Bato de la Rosa. <laughs> Mga kapigwas, kahapon atun po tinalakay 
dito po sa ating programa sa bigwasan natin. Ang tungkol sa deployment ng Special Action Force sa, sa PNP Drug Enforcement Group sa operasyon ng PNP sa illegal drugs. Ito po ang nakikita ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. para mapadali ang pagbuwag sa malawakang operasyon ng illegal drugs sa bansa. Mga kabigwas, malaki daw ang tiwala niya sa subtroopers sa kasanayan at expertise sa ganitong operasyon dahil nakasama na rin niya ang mga ito. Kaya lang mga kabigwas, nang malaman ito ni Sen. Bato de la Rosa, ang dating PNP chief ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte ay inalmahan niya ang balak ni Philippine National Police PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. na i-deploy ang Special Action Force SAF sa PNP Drug Enforcement Agency Mga kabigwas, parang may malaking pangamba si Bato sa planong ito ni Chief Acorda na pagsanib porsa ng subtroopers at PMP Drug Enforcement Group. Ano kaya ito mga kabigwas? Bakit? Mas gusto pa ni Bato na buwagin ang PNP Drug Enforcement Group. Maganda naman ang intensyon ni Chief Acorda, mga kabigwas. Ayon kay Acorda, layunin niya na maging malinis ang PNP Drug Enforcement Group. Makaraang madawit sa kontrobersya ng illegal drugs ang mga opisyal at membro nito. Kasulukuyang inibisigahan ng Senado ang mga pulis na dating naka-assign sa PNP Drug Enforcement Group dahil mga kabigwas sa 990 kilos ng sebo na nakumpis ka sa dating pulis na si Rodolfo Mayo noong Oktobre 2022 sa Tundo, Maynila. Si Mayo, mga kabigwas, ay dating nakatalaga sa PNP Drug Enforcement Group. Nagkaroon ng cover-up sa nakumpiskang shabu na nagkakalaga ng 6.7 billion pesos, mga kabigwas. Ang drug haul na ito, ang pinakamalaki umano sa kasaysayan ng PNP at naging dahilan para ipag-utos ng DILG at dating PNP Chief Rodolfo Asurin Jr., na pagsumitihin ng courtesy resignation ang mga general at koronel ng pangbansang pulisya. Mga kabigwas, <laughs> aminado si Acorda na talagang marumi ang PNP Drug Enforcement Group at dapat linisin. Mga kabigwas, pero bakit kailangang i-deploy niya rito ang subtroopers para linisin ang PNP Drug Enforcement Group? <laughs> ha, 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 ha. 
sa palagay ba mga kabigwas maibabangon ng subtroopers ang marungis na imahe ng PNP Drug Enforcement Group <laughs> ayon kay Akorda malaki daw ang tiwala niya sa sub sa pamamagitan daw ng sub ay masusolusyonan ang problema sa PNP Drug Enforcement Group tisted na raw ang kasanayan at expertise ng mga membro ng SAP pagdating sa disiplina. Wow! <laughs> Noong Holyoke 2016, pamati ka mo, ha, mga kabigas. Isang contingent ng SAP ang dineploy sa New Believed Prison NBP para mag-secure sa maximum security compound. Wow! Nasa 500 subtroopers ang nagmanman sa Building 14 na kinakukulungan ng convicted drug lords. Yay! Huh? 500 subtroopers, ha? Ang noon ay NCRPO Chief Major General Guillermo Eñazar ang nag-utos mga kabigwa sa deployment ng sub sa National Believed Prison MVP. <laughs> ang mga SAP ang sumamsam at nagkukumpis ka sa illegal drugs, alat, cellphone at iba pang kontrabando. Mga kabigwas, No October 2019, inalis ang SAP sa National Believed Prison. Ang dahilan, sangkot ang ilang miyembro ng SAP sa pagpapasok ng illegal na droga. <laughs> Bigong-bigo, mga kabigwas. Si dating PNP Chief na ngayoy Senador Ronald De La Rosa sa nangyari. Ayon kay dating PNP Chief na ngayon na isang Senador Bato De La Rosa. Sabi niya sa subtroopers na inalis sa NBP Pakinggan niyo mga kabigwas. Mahirap masira ang institusyon natin. Yay! Bago pa masira, kung talagang totoo, we have to weed out kung sino man ang involved. Gigil na sinabi, mga kabigwas, ni Bato de la Rosa. <laughs> Please don't break my heart. Yay! Wag nyo akong biguin. Kung totoo, masakit man, I have to deal with you accordingly. <laughs> Kapag kayo mismo ang gumawa ng masama, ako mismo ang magpapakulong sa inyo. <laughs> <laughs>
Yari. Dagdag pa ni Dela Rosa, makabigwas. Ako mismo ang kalaban niyo. Ha? Pagbabanta ng senador. <laughs> Tapos ngayon, ay balak namang ilagay ang SAP sa PNP Drug Enforcement Group? Oh my God! My goodness! Sabi ni Bato, mga kabigwas, Tika muna daw! <laughs> Baka lalong malubog sa kontrobersya ang PNP. Mas mabuting gawin ni Akorda? Buwagin ang PNP Drug Enforcement Group. Tapos, mga kabigwas. Yay! Hello po kay Michelle Jan Kasensya. Hi, pabati naman po, sir. And also kay Jacqueline Verano Moran. Thank you for watching, mga kabigwas. Ah, tama naman, tama naman si Senator Bato, di ba? May problema gali. Ansap sa illegal drugs? Ha, ah, sangin deploy sinda sa sa new believed person. Usad man gali sinda na nagapasulod sa drugs. Tapos yan ang ginhimo ni PNP uh, Chief Acorda. I-deployed, hindi sa usad man na may problema man sa drugs. Ha, sa PMP Drug Enforcement Group. Na dapat animon kong ta. Ha, di uh, Chief Acorda. Ha, buwago rin eh. Kag uh, i-reorganize. Pero nasara na. Ah, di ba? Mati pa eh. Tapos, a joint, a joint force and mati man. <laughs> Alright, mga kabigwas, inabot naman po kita sa aton temporaryo na pamamaram sa mga nakatutok po sa ating programa ngayon. Maraming maraming salamat po. Sa nga po ng bigwasan natin sa bigwas Enter TV. Ako po si Kabigwas Chris Verano. Asi Boke. Bye bye for now. See you again tomorrow. Guas and Bosses, San Mas Mateo, nagasumpit kada sa gitsit na mga balita, matitindi kag matuod na komentaryo, may tinitindugan kag malaya na opinion kontra sa mga kurakot kag mapangdaugdaw sa gobyerno. Parang kadlok na magsiyak sa mga isyo sa publiko, mapapamatian sa Bigwas and Bosses, San Mas Mateo, anwaran bugto na batikusan, ang kritiko kag kaapin sa mga Mas Mateo, kaupod ang iyo batikano na broadcaster, kasamang Chris, Bigwas, Así porque...